ഇന്ന് നമുക്ക് ദുരന്തത്തിൻ്റെ മാനസികമായിട്ടുള്ള തലങ്ങളിലേക്ക് ഒന്ന് ഒന്ന് നോക്കാം സാധാരണ രീതിയിലുള്ള മാനസിക പ്രതികരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ ഇവിടെ ഒരു സഹോദരിയുടെ അനുഭവം കേട്ടായിരുന്നു അല്ലേ അവർക്ക് എന്തായിരുന്നു അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അവർക്ക് കിടന്നിട്ട് ഉറക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല വല്ലാത്ത ഒരു മാനസിക ടെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പിരിമുറുക്കം അനുഭവപ്പെടുന്നു അല്ലേ ഉത്കണ്ഠ അമ്പരപ്പ് അല്ലേ എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ വേണമെന്നില്ല ചില ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പൊട്ടിക്കരയുക ചില ആൾക്കാർക്ക് കുറ്റബോധം സർവൈവൽ ഗിൽറ്റ് എന്ന് പറയും അതായത് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാൾ മരിച്ചു പോയി അതായത് നമ്മുടെ കൂട്ടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾ ഈ ദുരന്തത്തിൽ മരിച്ചു പോയി അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബം ഒന്നടങ്കം മരിച്ചു പോയി ഞാൻ മാത്രം അവശേഷിച്ചു അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അത്തരം ആൾക്കാർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു സർവൈവൽ ഗിൽറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരവസ്ഥ അതായത് എന്നെ മാത്രം എന്തിനാ വച്ചേക്കുന്നത് എന്നെയും കൂടെ എടുത്തുകൂടായിരുന്നു എന്ന് ചിലപ്പോൾ വേറൊരാളെ സഹായിക്കാൻ പറ്റാത്തതിൻ്റെ ഒരവസ്ഥ ഞാൻ അങ്ങനെ ആക്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ എനിക്ക് അയാളെ രക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള ഒരു തോന്നൽ അപ്പം ഇതൊക്കെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു കുറ്റബോധം ചിലരിൽ ഉണ്ടാക്കാറ് അതുപോലെ തന്നെ വളരെയധികം സങ്കടം ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ദുരന്തത്തെ വീണ്ടും മനസ്സിലിങ്ങനെ ആ ദുരന്തം മനസ്സിലിങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അത് കാരണം ചിലപ്പോൾ ഉറങ്ങാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് ഞെട്ടി ഉണരുക അല്ലെങ്കിൽ ഞെട്ടി ഉണർ ഉണരുക സാധാരണ കുട്ടികളൊക്കെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതുപോലുള്ള ഫ്ലാഷ് ബാക്ക്സ് കുറച്ച് കൂടുതലായി അനുഭവപ്പെടുന്നത് കാണാറുണ്ട് അതുപോലെ അമിതമായ കോപം ഭയം ഉറക്കക്കുറവ് വിശപ്പില്ലായ്മ ഇതൊക്കെയാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഏതൊരു ദുരന്തം അതിജീവിക്കുന്ന ആളിലും ഉണ്ടാവുന്നത് ഇത് കൂടിയോ കുറഞ്ഞോ ഒക്കെ ഇരിക്കാം സാധാരണഗതിയിൽ ഈ ദുരന്തം അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാ മനുഷ്യരിലും കുറേയെങ്കിലും ഇതുപോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അത് സാധാരണമാണ് പെട്ടെന്ന് അതായത് ഒരു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ആ ഒരു ദുരന്തം അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയങ്ങളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ദിവസമോ അല്ലെങ്കിൽ ആ രണ്ട് ദിവസമോ എല്ലാ മനുഷ്യരിലും ചെറിയ രീതിയിലൊക്കെയുള്ള മാനസികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പിരിമുറുക്കവും ടെൻഷനും ഉത്കണ്ഠയും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ചിന്താക്കുഴപ്പവും ഡിസിഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ചിന്തി പ്രവർ ചിന്തിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരികയും ഒക്കെ ഉണ്ടായേക്കാം ഇതൊക്കെ ഏതൊരു ദുരന്ത മുഖത്തും ഉള്ള സാധാരണ പ്രതികരണങ്ങളാണ് ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ അത് ചിലപ്പോൾ മാറിയേക്കാം ഇനി അത്യാഹിതത്തിന് ശേഷം ഒരു ദിവസം മുതൽ ഒരു മൂന്ന് ആഴ്ച വരെ ചില ആൾക്കാരിൽ അമിതമായ ഭയം അല്ലെങ്കിൽ അമിതമായ ജാഗ്രത വേറെ എന്തൊക്കെയോ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളൊരു എപ്പോഴും ഒരു ജാഗ്രതാ മനോഭാവത്തോടുകൂടി ചെറിയ ഒരു സൗണ്ട് കേട്ടാലോ ചെറുതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിലോ മഴ പെയ്താലോ ഒക്കെ വീണ്ടും വെള്ളം കയറുമോ എന്നുള്ള ആശങ്കയിൽ ജാഗ്രത ഭയങ്കരമായിട്ട് ജാഗ്രത കാണിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നം ചിലപ്പോൾ കാണാം അതുപോലെ ശുണ്ടി കോപം ഉറക്കക്കുറവ് ആദ്യം നമ്മളെ സ്വാഭാവിക പിന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മുടെ മാനസികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുടെ ആദ്യ പ്രതികരണമാണ് എന്ത് നമുക്ക് ഉറങ്ങാൻ സാധിക്കാതിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഉറക്കമില്ലായ്മ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം നമുക്കൊരു മാനസിക വിഷമം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ ഏത് ഭ ഏത് പ്രവർത്തനത്തെ ഏറ്റു ബാധിക്കുക ഉറക്കം എന്ന് പറയുന്ന സംഭവമായിരിക്കും അല്ലേ കിടന്നാൽ ഉറക്കം വരുത്തില്ല ചിലപ്പോൾ ഉറങ്ങിയാൽ തന്നെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ഉറക്കം എഴുന്നേൽക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിരാവിലെ നമ്മുടെ ഉറക്കം വിട്ടുപോകുന്നു പിന്നെ ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല ഉറക്കത്തിന് കാര്യമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുക വിഷപ്പില്ലായ്മ വിഷപ്പില്ലായ്മ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കഴിക്കാലായി കഴിച്ചില്ലെങ്കിലായി കഴിച്ചു എന്ന് വരപ്പോൾ വരുത്തുക ഇത്തരം വിഷയങ്ങളൊക്കെ സാധാരണ ഗതിയിൽ ഒരു ഒരു ദിവസം മുതൽ മൂന്നാഴ്ച വരെ ഉണ്ടായേക്കാം എന്ന് എല്ലായ്പ്പോഴും ഈ മാനസികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കണമെന്നില്ല എല്ലാ പേരും തന്നെ ചിലപ്പോൾ അതൊരു ശാരീരികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളായിട്ടായിരിക്കാം ഉണ്ടാകുക സ്വ ഉദാഹരണത്തിൻ്റെ തലവേദന വിട്ടുമാറാത്ത തലവേദന അല്ലെങ്കിൽ അടിക്കടി ഉണ്ടാകുന്ന തലവേദന വയറുവേദന കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെപ്പോലെ ദുഃഖവും മറ്റ് കാര്യങ്ങളെക്കാളും കൂടുതൽ അവർക്കുണ്ടാകുന്ന സ്വഭാവത്തിലുണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനങ്ങളായിരിക്കും വളരെയധികം വാശി പിടിക്കുക പേടി തോന്നുക അല്ലെങ്കിൽ വല്ലാത്ത ഉത്കണ്ഠ തോന്നുക ചിലപ്പോൾ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങളായിട്ട് അതായത് വയറുവേദന വരിക ഛർദി വരിക ഇത്തര
എന്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളാവാം അവരനുഭവിക്കുന്ന മാനസികമായിട്ടുള്ള പിരിമുറുക്കത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളാവാം നമ്മൾ അത്തരം അവസ്ഥകളിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പറയുന്നവരെ എന്ത് ചെയ്യുക ഫിസീഷ്യൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആദ്യത്തെ കാര്യം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഫീൽഡിൽ പോകുമ്പോഴും നമ്മൾ ആൾക്കാരെ കാണുമ്പോഴും വിദഗ്ധമായിട്ടുള്ള ചികിത്സ വേണ്ടെന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വിദഗ്ധമായ ഒരു സംഘത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മാനസികാരോഗ്യ സംഘത്തിൻ്റെ ഒരു സേവനം ആവശ്യമായിട്ടുള്ളവരെ തിരിച്ചറിയുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ലക്ഷ്യം അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ മുൻപ് മാനസിക രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളവർ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ മുൻപ് എന്തെങ്കിലും മാനസിക രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളവർ അവരെ നമ്മളൊന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക പ്രത്യേകം ഒന്ന് പരിഗണിക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ഈ ദുരന്തത്തിൻ്റെ പ്രത്യാഘാതമായിട്ട് അവർക്ക് വീണ്ടും ചിലപ്പോൾ വന്നേക്കാം ചിലപ്പോൾ അവരുടെ മരുന്നും മറ്റ് കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അതിൻ്റെ കുറിപ്പടികളോ അല്ലെങ്കിൽ മരുന്നും ഒക്കെ ഈ ദുരന്തത്തിൻ്റെ പ്രത്യാഘാതമായിട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടാവാം അത് കാരണം തന്നെ അവർ ചിലപ്പോൾ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നുണ്ടാകത്തില്ല ആ മരുന്ന് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആൾക്കാർ മരുന്ന് ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് നിർത്തുമ്പോൾ വീണ്ടും അസുഖം വരാനോ ഒക്കെയുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ മുന്നേ മാനസിക ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് മരുന്ന് കഴിക്കുന്നവരോ അല്ലെങ്കിൽ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരെയോ ഒന്ന് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് അവരിപ്പോൾ കഴിക്കുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ഒരു മാനോ മാനസിക രോഗ വിഭാഗത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഡി എം എച്ച് ബിയുടെ അടുക്കലേക്ക് അവരെ ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലതായിരിക്കും പലപ്പോഴും അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ചികിത്സ വിദഗ്ധമായ ചികിത്സ വേണ്ടി വരത്തില്ലായിരിക്കാം പക്ഷേ നമ്മളത് അങ്ങനെ കാണണ്ട എന്തായാലും അങ്ങനെ ഒരു ടീമിന് ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്യുക ഈ ദുരന്തത്തിന് ശേഷം മൂന്നോ നാലോ ആഴ്ചകൾക്ക് ശേഷവും ഇതുപോലുള്ള മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഉറക്കക്കുറവ് മറ്റ് വിശപ്പില്ലായ്മ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള വേദന മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വീണ്ടും അനുഭവിക്കുന്നവർ അതായത് നമ്മൾ എത്രയൊക്കെ സപ്പോർട്ട് കൊടുത്തിട്ടും വീണ്ടും ആ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിക്കുന്നവർ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മളൊന്നും കൂടി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുകയും അവർക്കൊരു വിദഗ്ധ ഉപദേശം തേടാനായിട്ട് അവരെ ഒന്ന് സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ചില ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആത്മഹത്യാ പ്രവണത അല്ലെങ്കിൽ ആത്മഹത്യയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ജീവിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ പ്രതീക്ഷ നഷ്ടപ്പെട്ട അവസ്ഥ ഇത്തരം വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായേക്കാം അത്തരം കാര്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അത്തരം കാര്യം നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ആത്മഹത്യാ പ്രവണതയുള്ളവർ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ദുരന്തത്തിന് ശേഷം മദ്യപാനം മയക്കുമരുന്നിൻ്റെയൊക്കെ ഉപയോഗം ചില ആൾക്കാരിൽ വളരെയധികം കൂടാം അത്തരക്കാരെ ടീമിലേക്ക് അയക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ദുരന്തത്തിന് ശേഷം തിരികെ ജോലിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ദൈനംദിന പ്രവൃത്തിയിലേക്കോ പോകാൻ സാധിക്കാത്തവരുണ്ടാവും ജോലിക്ക് പോകാനോ അല്ലെങ്കിൽ ജോലി ചെയ്യാനോ സാധിക്കുന്നില്ല ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നു അതിനോടുള്ള താല്പര്യം കുറഞ്ഞു വരുന്നു വീട്ടമ്മമാർക്കാണെങ്കിൽ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ പഴയതുപോലെ സ്കൂളിൽ പോകാനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് കുട്ടികളോടൊപ്പം ചിലവഴിക്കാനോ സാധിക്കുന്നില്ല എപ്പോഴും വീട്ടുകാരുടെ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയുടെ കൂടെ തന്നെ ഇരിക്കണം എന്നുള്ളൊരവസ്ഥ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ കുട്ടികളിൽ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാരിൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളവരെയും ഒന്ന് സൂക്ഷിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവരെയും ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ നന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ദുരന്ത മുഖത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആദ്യത്തെ ഒരു കാര്യമാണ് എന്താ ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പലർക്കും നമ്മൾ വിദഗ്ധമായിട്ടുള്ള മാനസിക രോഗ വിദഗ്ധൻ്റെ സേവനം ആവശ്യപ്പെടുന്നു ആവശ്യം വേണ്ടി വരുന്നൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടുന്നത് ഒരു 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 നമ്മുടെ ഒരു സപ്പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു പിന്നെ സാമീപ്യം അല്ലെങ്കിൽ ആശ്വാസ വാക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കൊരു വിശ്വാസം പകർന്നു കൊടുക്കൽ ഇതൊക്കെ മതിയാവും പലപ്പോഴും പല ആൾക്കാരെയും നമുക്ക് ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ എത്രയും ആദ്യം കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രയും നല്ലൊരു കാര്യമായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം പ്രളയത്തെ അതിജീവിക്കാൻ സാമൂഹ്യവും മാനസികവുമായിട്ടുള്ള
സാധാരണഗതിയിൽ ആശാ വർക്കേഴ്സ് അംഗൻവാടി വർക്കേഴ്സും ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് നല്ല ബന്ധം ഉണ്ടാവും അല്ലാത്തവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ വ്യക്തികളുമായിട്ട് കൂടുതൽ അടുത്ത് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുക അവർക്ക് അടിയന്തരമായിട്ട് വേണ്ടി വരുന്ന ഭൗതിക ആവശ്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നിറവേറ്റി കൊടുക്കുക അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പ്രോബ്ലംസ് കൂടുതലായിട്ട് ഉള്ള ആൾക്കാരെ ഒന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ കാണുന്നവരെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുക അവരുമായിട്ട് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുക അതിനുശേഷം അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക ഭക്ഷണമായാലും വസ്ത്രമായാലും പാർപ്പിടത്തിനുള്ളതായാലും മറ്റ് വീട്ടിലെ ക്ലീനിങ്ങിനായാലും ഒക്കെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടുന്നുള്ള സഹായങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്തു കൊടുക്കുക ഒരുക്കി കൊടുക്കുക നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു പല ആൾക്കാരും വല്ലാത്ത ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നവരായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചിന്തിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ മുൻകൂട്ടി ഓരോ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കാനോ ചിലപ്പോൾ സാധിച്ചു എന്ന് വരില്ല അപ്പോൾ എടുത്തുചാടി പ്രവർത്തിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള പല പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരെയൊക്കെ മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് പോകാവുന്നതിൽ നിന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മളെ അവരെ സംരക്ഷിക്കുക അപ്പോൾ മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് അവർ പോയി ചാടാതെ നമ്മൾ ഒന്ന് സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വമാണ് അതോടൊപ്പം ചില ആൾക്കാർ അവരുടെ വിഷമങ്ങളിലേക്ക് മാത്രം ഒതുങ്ങി പോകുന്നുണ്ടാവും സമൂഹത്തിന് ഒന്നാകെ ഈ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായി എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഉൾക്കൊള്ളാനോ അല്ലെങ്കിൽ അറിഞ്ഞൊന്നോ വരത്തില്ല അപ്പോൾ അവരെ നമുക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം ഇത് നമുക്ക് മാത്രമല്ല സംഭവിച്ചേക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും എമ്പാടും പേർക്ക് ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മളവരെ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നന്നായിരിക്കും നമ്മൾ അവരുമായിട്ട് കൂടുതൽ ആശയവിനിമയം സംഭവ ആരംഭിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ വളരെ ക്ഷമയോടുകൂടിയും ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയും ഒന്ന് കേൾക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒന്നാണ് നമ്മളവരെ കേൾക്കുക എന്നുള്ളത് അല്ലേ അതിലേക്ക് നമ്മൾ വരുന്നുണ്ട് ചില ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് വേണ്ടുന്നുള്ള സഹായങ്ങൾ അതായത് സാമൂഹികമായിട്ടും മറ്റുമൊക്കെ കിട്ടേണ്ട പിന്നെ സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുന്നുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളായിരിക്കും അത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക എവിടെ നിന്നാണോ കിട്ടേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയൊക്കെയാണോ പോകേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ഇത്തരം പിന്നെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അടുത്ത് എത്തിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടുന്നുള്ള മറ്റ് സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കുകയോ ചെയ്യുക ചില ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് ഭക്ഷണവും വസ്ത്രവും ഒക്കെ യഥാസമയം കിട്ടുന്നുണ്ടാവത്തില്ല അപ്പോൾ അത് എവിടെ നിന്നൊക്കെ കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ സമൂഹത്തിൻ്റെ മറ്റ് സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരെയും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ആൾക്കാരെയൊക്കെ ഒന്ന് 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 പിന്നെ അവരുമായിട്ടൊന്ന് കൂട്ടിമുട്ടിപ്പിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഉള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഒരുക്കുകയോ ചെയ്യുക പക്ഷേ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക നമ്മൾ ഒരു സഹായവും എന്ത് ചെയ്യരുത് അടിച്ചേൽപ്പിക്കരുത് അത് നമ്മൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ആൾക്കരിക്കുക നമ്മൾ ഒരു സഹായവും മറ്റുള്ളവരുടെ പേരിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നില്ല അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടറിഞ്ഞ് നമ്മളവരെ സഹായിക്കുന്നു അവർക്ക് എന്താണോ വേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണോ അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു കുറവുകളാണ് നമ്മളവിടെ നികത്തേണ്ടത് എപ്പോഴും മറ്റുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ട് ഇടപഴകുമ്പോൾ വളരെയധികം ബഹുമാനത്തോടുകൂടിയും അത് ഒരു ഒരു ബഹുമാനത്തോടുകൂടിയും പിന്നെ ശ്രദ്ധയോടും കൂടിയും വേണം അവരോട് ഇടപഴകാനും അവരുമായിട്ട് ആശയവിനിമയം നടത്തുവാനും അപ്പോൾ ഇത്തരം വ്യക്തികളിൽ വളരെയധികം സ്വാഭാവിക സ്വഭാവ പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മാനസിക പിരിമുറുക്കം അനുഭവിക്കുന്നവരെ നമ്മൾ പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യുകയും അവരെ അടിക്കടി നമ്മളൊന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുമായിട്ട് അടിക്കടി നമ്മൾ അവരുമായിട്ടൊന്ന് സംസാരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ കാണാൻ സാധിക്കാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ കാണുകയോ ചെയ്യുക നമ്മൾ മറ്റൊരു കാര്യം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് ഒരു ദുരന്തമുഖത്ത് നിന്ന് കയറി വരുന്നവരാണ് ചില ആൾക്കാർ ചില മാനസികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ കാണിച്ചു തന്നിരിക്കും എന്ന് കരുതി നമ്മൾ അവരെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട മാനസിക രോഗികളായിട്ട് മുദ്ര കുത്തേണ്ട പകരം അവർക്ക് വേണ്ടുന്നുള്ള സഹായങ്ങൾ ഒരു ഡി എം എച്ച് പി ടീമിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിസീഷ്യനെയോ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ എത്രയും പെട്ടെ
നമ്മൾ നമ്മുടെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളോടോ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടുകാരോടോ അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധുക്കളോടോ ആയിരിക്കും നമ്മളൊന്ന് തുറന്ന് സംസാരിക്കുക അല്ലേ അപ്പോൾ ആ തുറന്നു പറച്ചിലിന് ഉള്ള ഒരു അവസരം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം കേൾക്കുക ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം കേൾക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്ഷമയോടുകൂടി അവർക്കായിട്ട് കുറച്ച് സമയം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക മാറ്റിവെക്കുക അതല്ലാതെ നമ്മൾ വളരെയധികം ഫാസ്റ്റായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മറ്റ് ജോലികൾക്കിടയിൽ നമ്മൾ എടുപിടിയെന്നും പറഞ്ഞ് അവരോട് പോയി സംസാരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കാര്യമില്ല അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ തുറന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് സമയം അവരോടൊപ്പം ഇരിക്കുകയും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം അവർക്ക് കുറേ സമയം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണം അപ്പോൾ വളരെ സൂക്ഷിക്കേണ്ട എങ്ങനെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ശ്രദ്ധിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്താ നമ്മൾ എപ്പോഴും അവരുടെ കണ്ണുകളിലേക്ക് നോക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അവരുമായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ കണ്ണിൽ നോക്കി സംസാരിക്കുക കഴിയുന്ന അത്രയും കണ്ണിൽ നോക്കി സംസാരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റിടങ്ങളിലൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു 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 ഫീഡ്ബാക്ക് നമ്മളവരെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ കേൾക്കാൻ നമുക്ക് മനസ്സില്ല എന്നുള്ള ഒരു ഒരു പ്രതീതിയാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുക സോ നമ്മൾ അവരുമായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ കണ്ണിൽ നോക്കി സംസാരിക്കുക അതോടൊപ്പം അവരുടെ വിഷമങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ തല തലയാട്ടി അംഗ്യങ്ങൾ നമ്മൾ കാണിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ തലയാട്ടുകയോ ഹെഡ് നോട്ട്സ് എന്ന് പറയും തലയാട്ടുകയോ അതോടൊപ്പം നമ്മൾ ശബ്ദങ്ങൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കും അല്ലേ അവരുടെ ഇമോഷൻസും വൈകാരികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ശബ്ദങ്ങൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുക അതായത് അവർ കേൾക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള നമ്മൾ ആക്റ്റീവായിട്ട് അവരെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു സൂചനകൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ പോസ്റ്റർ നമ്മൾ അവർ ഈ അടുത്തിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വേറെ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ ബോഡി പോസ്റ്റർ പോകാതെ പോസ്റ്റർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ശരീരഭാഷ വളരെ പ്രധാനമാണ് നമ്മുടെ ഇരിപ്പ് നമ്മുടെ നോട്ടം നമ്മുടെ ശബ്ദത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ടോണിൻ്റെ വേരിയേഷൻസ് ഇതെല്ലാം വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മൾ ഇവർ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട അവരെ ഒരിക്കലും തടസ്സപ്പെടുത്തരുത് അവർ തുറന്ന് സംസാരിച്ചോട്ടെ അവർ സംസാരിക്കുന്നതിനിടയിൽ അവരൊരു തടസ്സമാവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പിന്നെ തടസ്സമാകുന്ന രീതിയിൽ അങ്ങോട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുക അപ്പോൾ അവർക്കൊരു വെൻറ്റിലേഷൻ അതായത് തുറന്ന് പറച്ചിലിനുള്ള ഒരു ഒരു ഉപാധിയാണ് ഈ നിങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ഒരു ആശയവിനിമയം അപ്പോൾ അത് ഉറപ്പ് വരുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന് വിഘാതമായ രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട പ്രതികരിക്കാതിരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എമ്പത്തറ്റിക് ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ ലിസണിങ് അവരെ വളരെ പിന്നെ സിമ്പതി അല്ല നമ്മൾ വേണ്ടത് നമ്മുടെ അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്നുള്ളതും മനസ്സിലാക്കി ഉൾക്കൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ അവരുമായിട്ട് ആശയവിനിമയം നടത്തേണ്ടതും അതിനുശേഷം ഏറ്റവും അവസാനം നമുക്ക് കുറച്ച് ആശ്വാസ വാക്കുകൾ പൊള്ളയായ ആശ്വാസ വാക്കുകൾ കൊടുക്കാതിരിക്കുക പൊള്ളയായ ഉറപ്പുകൾ കൊടുക്കാതിരിക്കുക ആശ്വാസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ എന്താണോ അത് അവരോടൊന്ന് സംസാരിക്കുക അവർക്ക് പ്രതീക്ഷ നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലായോ ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തിൽ നിന്ന് കരകയറുന്നതിന് വേണ്ടുന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ അവർക്ക് കൊടുക്കുക ആ നമ്മുടെ ആ ആശ്വാസ വാക്കുകളിൽ നിന്നും തിരിച്ചു കയറാനുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷയായിരിക്കണം അവർക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ടത് തുറന്നു പറച്ചിൽ എല്ലാവർക്കും വേണമെന്നില്ല നമ്മൾ അവിടെ ഒരു പ്രഷർ കുക്കറിൻ്റെ പടം കാണുന്നുണ്ടല്ലേ അല്ലേ എന്താ അത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മളെല്ലാം ഒരു പ്രഷർ കുക്കർ പോലെയാണ് അല്ലേ നമ്മുടെ മനസ്സിനകത്ത് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അത് മൂടി തുറന്ന് പുറത്തു പോയാൽ മാത്രമേ എന്ത് സംഭവിക്കുകയുള്ളൂ ആ ഒരു ആശ്വാസം കിട്ടത്തുള്ളൂ അല്ലേ പ്രഷർ കുക്കറിൻ്റെ മൂടി തുറന്ന് അതിൻ്റെ പിന്നെ സമ്മർദ്ദം പുറത്തു പോയില്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അത് പൊട്ടിത്തെറിക്കും അതുപോലെയാണ് മാനസികമായിട്ട് ആ ഒരു വൈകാരിക പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നവരോട് കുറച്ച് സമയം ആശ്വാസ വാക്ക് സംസ പറയുകയും അവരോടൊപ്പം ഇരിക്കുകയും അവരോടൊപ്പം കുറച്ച് സമയം ചെലവിടുകയും അവർ പറയുന്നതൊക്കെ ഒരു രീതിയിലുള്ള തടസ്സവും കൂടാതെ കേൾക്കുക തടസ്സപ്പെടുത്താതെ നമ്മളവരെ കേൾക്കുക എന്ന് പറയുന്ന പ്രക്രിയ എന്താണ് ഇതുപോലെ പ്രഷർ കുക്കറിൻ്റെ പ്രഷർ പുറത്തു പോകുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയുമായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യം ഈ
നമ്മുടെ ശരീരഭാഷ നമ്മൾ അവരെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം ആ ശരീരഭാഷയിൽ നിന്നും അവർ മനസ്സിലാക്കും എന്ത് നമ്മൾ അവരെ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ അവരിങ്ങോട്ട് അവരുടെ വിഷമങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബോധം ആ ഒരു ഭാവം ഉണ്ടാവണം അല്ലേ അവരൊരു വിഷമം പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ഭാവത്തിലിരിക്കുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് നമ്മൾ അവരെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ അവരുടെ വിഷമങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സും നമ്മുടെ മൂത്തും അതേ ഭാവം സ്വാഭാവികമായിട്ടുണ്ടാകും അപ്പം അത് വളരെ പ്ര വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മളെ അവരെ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ എംപത്തറ്റിക് ലിസണിംഗ് ആണ് വേണ്ടത് അല്ലാതെ നമ്മുടെ സിമ്പതി അല്ല അവർക്ക് വേണ്ടത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് സഹായം നമ്മൾ പിന്തുണയൊന്നും നമ്മൾ ആരെയും അടിച്ചേൽപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജനങ്ങൾ അവരുടെ വികാരങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടാവും വികാരം ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ അവർ നിങ്ങളോട് പൊട്ടിത്തെറിച്ചു വന്നിരിക്കും ദേഷ്യപ്പെട്ടു വന്നിരിക്കും ഇതെല്ലാം അവരുടെ വികാരത്തിൻ്റെ പ്രകടനങ്ങൾ മാത്രമാണ് അത് നിങ്ങളോടല്ല മറിച്ച് അവരുടെ മാനസികമായിട്ടുള്ള വൈകാരികമായിട്ടുള്ള സമ്മർദ്ദത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രതികരണമായിരിക്കാം അപ്പോൾ അത് പേഴ്സണലായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കരുത് അത് വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം സൂക്ഷ്മം ഒന്ന് കേൾക്കുക അവരെ തടസ്സപ്പെടുത്താൻ പോകണ്ട അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ എതിരെ അഭിപ്രായം പറയാൻ പോകണ്ട അവർ പറയുന്നതിന് ഒരു രീതിയിലും തെറ്റാണ് എന്ന് സ്ഥാപിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട അവരുടെ വികാരങ്ങൾ നമ്മൾ എന്തു ചെയ്യുക ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ക്ഷമയോടുകൂടി കേൾക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മുൻവിധിയോടുകൂടി അവരെ സമീപിക്കാതിരിക്കുക പ്രോബ്ലംസ് ഉള്ളവരാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവർക്ക് പ്രശ്നം ഉള്ളവരാണ് പ്രശ്നം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ളവരാണ് എന്നുള്ള മുൻവിധിയോടുകൂടി നമ്മളവരെ സമീപിക്കാതിരിക്കുക ഊഹാപോഹങ്ങളും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഒന്നും നമ്മൾ എന്തു ചെയ്യരുത് പറഞ്ഞു പറച്ചരുത് പലപ്പോഴും നിങ്ങളോട് അവർ വളരെ പിന്നെ ക്ലോസായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ അവർ രഹസ്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളോട് പറയുന്നുണ്ടാവാം ആ രഹസ്യങ്ങളൊക്കെ അവരുടെ രഹസ്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ തന്നെ ഇരിക്കണം അത് മറ്റുള്ളവരോട് പറയാൻ പാടില്ല ഓക്കെ അവരോട് പറയാൻ പാടില്ല അതുപോലെ ഊഹാപോഹങ്ങൾ നമ്മുടെ ഒരുപാട് ഇപ്പോൾ വാട്സാപ്പും മറ്റ് കാര്യങ്ങളിലൂടെ ഒരുപാട് തെറ്റായ ഇൻഫർമേഷൻ ആൾക്കാരിൽ എത്തുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മളൊരു കാര്യം അവരോട് പറയുകയാണ് എങ്കിൽ അത് ശരിയാണ് എന്നുള്ള ഒരു ബോധം നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം തെറ്റ നമുക്കറിയാൻ പാടില്ലാത്ത ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് നമ്മൾ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല പിന്നെ ആളുകളെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട മാനസിക രോഗികളായിട്ട് നമ്മൾ മുദ്ര കുത്താൻ പാടില്ല അപ്പം ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ വളരെയധികം രൂക്ഷമായ പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉറക്കക്കുറവും മറ്റ് വൈകാരിക പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ കാണുന്ന ആൾക്കാരെ നമ്മൾ എന്തു ചെയ്യുക അവരെ നമ്മൾ ഒരു ഡി എം എച്ച് പി തൊട്ടടുത്ത ഡി എം എച്ച് പി പിന്നെ ടീമിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പി എച്ച് സിയിലേക്കോ എന്തു ചെയ്യുക റെഫർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം അവർക്ക് കരുത്ത് പകരുക ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരികെ വരാനുള്ള പ്രതീക്ഷ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതീക്ഷ ഏകുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ഓരോ വീടുകളിൽ നിങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ ഈ ഒരു ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയിട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യം ക്രമ നമ്പറാണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ക്രമ നമ്പർ എഴുതുക പിന്നെ വാർഡ് നമ്പർ നിങ്ങളുടെ ഏതാണോ നിങ്ങളുടെ വാർഡ് ആ വാർഡ് എഴുതുക പേര് അത് ഗ്രഹനാഥൻ്റെയോ ആരാണോ അവിടെയുള്ളവർ അവരുടെ പേരുകൾ എഴുതുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഓരോന്നായിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എന്നിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം സ്ത്രീയാണോ പുരുഷനാണോ അവരുടെ വയസ്സ് കൃത്യമായിട്ട് എഴുതുക വിലാസം വിലാസം ഒന്ന് മതി ഒരു വീട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ ഒരാളിൻ്റെ വിലാസം അല്ലേ കിട്ടത്തുള്ളൂ ഒരു വിലാസം മതി ഒരു ഫോൺ നമ്പർ മതി എന്താണ് വിളിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന ഒരു ഫോൺ നമ്പർ ആയിരിക്കണം ഈ ഒരു ദുരന്തത്തിന് ശേഷം പലരുടെയും ഫോൺ നമ്പറുകളെ ഫോണൊക്കെ നിശ്ചലമായിട്ടുണ്ടാവാം അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യത്തിന് വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരെ കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഫോൺ നമ്പർ ആയിരിക്കണം നമുക്ക് വേണ്ടത് നിങ്ങൾ എന്ത് സേവനമാണ് നൽകിയത് അവർക്ക് ഇമോഷണൽ സപ്പോർട്ട് ആണോ എന്താണോ നിങ്ങൾ എന്ത് സപ്പ് സേവനമാണോ നൽകിയത് അതൊന്ന് എഴുതുക അടുത്തത് റെഫർ ചെയ്തവർ അതായത് എന്തെങ്കിലും മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള നേരത്തെ പറഞ്ഞ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് എന്ന് കാണുകയോ ചെയ്യുന്നവര
തിരിച്ചു വരാനുള്ള ഒരു പ്രചോദനമാകുന്നത് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഒറ്റക്കെട്ടായി ഒരേ മനസ്സോടുകൂടി നമുക്ക് എന്തു ചെയ്യാം മുന്നേറാം എന്തിനാ നമ്മുടെ നാടിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നതിലേക്ക് ഓക്കെ താങ്ക് യു ഫോർ ലിസണിങ്